这就是正午以前的家，就从这儿开始查。你是谁？你到底是谁？为什么动青光剑？青光剑在你手里，就是破铜烂铁。人呢？刚明明见他冲进来的。走，别动。真没人。说你这剑术一般，反应倒是不错，但是到了战场上，你这实战经验太差，就是一个死字。你说什么？我剑术差？我长这么大还没有人敢说我剑术差？别逞强了，等你赢我再说吧。你的意思是说，我们还有再见的可能？没有，你这样的人死得很快。那可不一定，要不要跟我打个赌？就赌我能不能活着再次见到你，而下一次就是我赢你之时。陛下，跑什么呢？我，啊啊啊啊！干什么？哎呀，你放开我！您怎么又有空来西市了？哦，对了，您是一位不用上早朝的皇帝。真是来吃平杯面的，蔡婶呢？哦，那是您来的不巧了，蔡婶出去买菜了，慢走不送。啤酒来。啊？啊什么？既是酒肆，总不会没酒吧？宫里那么多琼浆玉液，您不喝，跑这儿来喝酒？你听不懂人话是吧？让你去拿酒，磨磨唧唧，还不快去！不带侍卫，一个人溜过来讨酒喝，请。多谢，不过我不喝酒。不是让你喝，是让你试的。我已经不是您的直接人了，为什么还要给您试酒、啊？嗯，您既然是我的客人，我又是店主，我就勉为其难吧。我。
做什么了？通知官府，关闭此地。哎，陛下，那两天九十个意外，肯定是前两天下雨的时候进雨水了。哦，其实也不是，是我贪玩，往里兑了很多水，呃，都是我想喝的。张正宇，嗯，你确定要犯欺君之罪吗？陛下，有什么话您就直说吧，也不用绕弯子了。难道您是把我赶出了宫，现在还要将我赶出恒安城吗？是。为什么？你心里不是很清楚吗？违抗圣旨，朕不杀你，赶你走，对你来说已经是最大的恩赐了。那我还要谢陛下隆恩喽。不过，我觉得您还是杀了我吧，要不然，我还是会去查阿武一案的。赵荣宇，你当真以为朕不会杀你吗？只可惜我不怕死，知挚有受苦，而无法相救；知挚有含冤，而无法申诉；知陛下不仁，而无法劝阻。这一切。都比死可怕。好，非常好。就凭你这三脚猫的功夫，那朕今天就来好好治治你。接到组织急报，陛下出现在西市蔡氏酒肆，跟程如玉见面，并且再次遭遇刺客伏击。齐燕是否有异心，很快就能知道。魏星不是直接人了，应该不用保护他了吧？像他那种昏君，死了就算了，刚还说要废我武功呢。但他要是受了伤该怎么办啊？啊，算了算了。啊啊啊啊啊啊你是什么人？为什么要行刺陛下？要命一条，少废话！还能开口说话呢？放心，我不会要你的命，请你喝点酒。
是你们，对吗？我已经不是您的执剑人了，为什么还要给您施酒啊？您既然是客人，我是店家，我就勉为其难吧。若是连敌人是谁、为何而来我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑保护君王呢？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做，也必须要做的事。此一举之事一无所知。若是再把他留在京，必会坏事。还是得想办法赶紧赶他走。到底查的怎么样了？说好了很快就会给我结果的，这都三天了，刺客到底查没查到啊？就算查出来，也是先上报朝廷了，关你一个草民什么事儿？走吧，没时间跟你废话。哼，在我店里发生了命案，我问问怎么了？一帮无礼，上梁不正下梁歪，有那样的昏君，所以才。对啊，那陛下那天为什么会又来绞死呢？难道真的是为了吃凉凉面来的？别吵了，别吵了！大家门前不可说话陛下，人到了。陛下，安王殿下被楚国宫的人接走了。在我面前的人实在太多，所以呢，你还是别急着去见阎王。陛下，这裘子良软禁安王殿下，他是想要……他是在告诫朕，不听话就换人。那如何是好啊？如何是好？要不要问问你的好妹妹，程上？
啥？又什么都不肯说、啊？难道是因为兑了水，所以不起作用了？接着喝，再来一口。问你啊，这是几？雨、嗯。这个。雨。这个呢？雨。雨、嗯。哎呀，好，差不多了。来，可以走了。安王殿下，喝药了。安王，喝药。哎哎，滚！殿下，安王殿下怎么会在这里？不然楚国公要生气的。你，我操！这药是一定要喝的，疼就是要喝药吗？不然楚国公发火。我都没法交代，安王殿下，您就喝了吧，殿下
，你好好休息，我走了。这帮贼自我们安王殿下来此，不知给他吃了什么毒药。我若此刻就走，就算事后叫人来，他也来不及了。不行，得现在就带他离开。可是，我若再惹出是非，不但陛下会赶我走，姑姑也会生气的。不行，我还是要带他走。坚持一下，慢点。果真是你，你真是胆大包天，竟敢将安王殿下囚禁在绛旗营的老巢里。真正胆大包天的人是你吧？我这是行侠仗义。那请问这位女侠，你们被困此处，下一步？打算如何？跟我走吧。这条密道一直走，就能出去了。安王殿下，不过你们俩只能走一个。为什么？你们都走，我没法交差。所以，就看你是为了成全自己的忠心，带着安王离开，害死救了你的我，还是知恩图报，留下安王，假装未曾来过。什么都没发生，胭脂，要不然你放安王殿下走，我留下。我不知道你为什么要抓他，但是安王殿下真的病得很重，我留下来好吗？求你了。你们走吧。可是，趁我改变主意前，快走吧。那你怎么办啊？死不了。谢谢。如此愚蠢的忠诚，一个两个都是这样。恭喜啊！经此一事，小杂鱼心中必定对你很是感激。感激什么？感激我送他去地狱吗？你真快、啊。
，不过我喜欢。你很闲，镇上的毒查到了吗？我来就是要告诉你，虽然镇上的毒没有查出来，不过查到了真的来源。这是针灸用的银针，比普通针灸用的针短了一分，分量更为轻巧。出自宫中，为御用。因为打之不易，所以当年一共做了十套。御用的，你猜，原本是属于谁的？正路。不好玩，一猜就被你猜中。这个就是当年先帝封疾时，正路专门炼制出来。给先帝治病用的银针，也就是说，蔡氏九四行刺陛下的，跟正武一样，也是正室的后人。对。不对。啊？我若是正室的后人，绝不会故意用郑家的东西，尤其是这么特殊的银针。你的意思是说，有人诚心栽赃？那正武，有可能是假冒的。朕成全。他不是。他那种仇恨的眼神，假冒之人演不出来雨儿，这到底是怎么回事？姑姑，我被跟踪了。不过聪明如我，我呢反跟踪了他，一路追到了王阳旧宅。什么？你去了哪儿？王阳旧宅啊，姑姑。王阳您忘了，就是前朝的宰相，那个跟正路一起谋反，一起被抄了家的人。继续说，然后呢？然后我就发现一个很大的广场，在后院看见了安王殿下。安王殿下不知被灌了什么毒药，已经奄奄一息了。哦，对了，我还碰到了一个蒙面的黑衣人，我就射了他一镖，然后。裘子良会责罚他，然后安王殿下就求我救他出来，我就带着他逃出来了。你找到了绛旗营。嗯。姑姑，您早就知道了。我之所以一直没说，就是怕你打草惊蛇，更何况那里是龙潭虎穴。你既然能平安归来，还带了安王殿下一起出来，这会不会是陷阱呢？姑姑，鱼儿知错了，鱼儿闯了大祸。上官，事已至此，还是想想怎么办吧。对啊，姑姑，快救救安王殿下吧。现在，真正能救安王殿下的人。就只有他了。
快扶殿下进去吧。是。小心啊。殿下。二位请起。奴家安王殿下带来此处，便是将天大的祸端带给了光王殿下。奴婢有罪，不配起身。救自己的侄儿算什么祸端？程上公，快起来吧。你也起来吧。原来恩公就是光王殿下。多年未见，你竟还记得我？云儿当然记得了。若非恩公当年相救，云儿早就死了，也见不到姑姑了。这是你和程上公的机缘，机缘未断，性命不绝。同样的，我和小八也有机缘。过陛下，王叔，八弟呢？陛下，里面请多谢王叔援手，救下八弟。陛下若是要谢，就谢程若愚吧，是他将小八从绛旗营救出来的。陛下恕罪，鱼儿，快跪下，快跟陛下请罪。陛下，不必担忧。臣已经写信给楚国公，向他告罪了。想必他不会追究此事。他表面上不会追究，但私底下的动作可不少。王叔的伤，不就是他弄的吗？鱼儿有罪。你改口倒是挺快的。鱼儿救人是对的，但没想到。会给光王殿下带来这么大的麻烦。我的伤已无大碍，自会调理好的。陛下，就让他们起来吧。程曦，带着你的好侄女离开。是。鱼儿陛下，鱼儿心思单纯，怕是无法理解陛下的良苦用心呢。朕对他没什么好心，嘴硬心软。
陛下明明是想让他尽快从此事中脱身。是朕无能，没能护好巴迪，反而要王叔出手相救。亲王叔身处险境，也无力帮忙。陛下愧煞臣也，眼见陛下受制于人，我却无能为力。先帝在天有灵，定会怪罪于我。皇兄不会舍得怪你。他本就是想将皇位传给你，是朕失言了。陛下，先帝病重时，我已隐居山中，先帝不可能想归位为一个避世之人。人人都说有遗诏，可谁也没见过。裘子良手眼通天，不是也没找到吗？所以事实就是，根本没有什么遗诏。陛下若是因为此事与臣离心，那才是中了奸人之计。王叔说的对，是朕小人了。王叔光风霁月，却是误愧于光王之后。惭愧，陛下受伤了，我看看，怎么处理的如此潦草？没事，一点小伤而已。飞镖，三寸长短，虽未开刃，但制飞镖者武功高强，力道深厚，所以伤口看似平滑，却很深。这倒能看得出来，王叔果然厉害。女孩子伤的，我还能看得出，陛下不想与之纠缠，不然。以陛下的武功，本可以将其拿下。或许是陛下怕伤着他，所以匆忙之中迅速离开，这才会让飞镖伤到自己。真不是怕伤到他，而是当时不敢发出太大动静。是在救小巴时。那个人是程若愚，王叔果然是料事如神。鱼儿说，在救小巴时遇到了一个高手，黑衣蒙面，还射了对方一镖，想不到竟然是陛下。这个程曦执掌此一局这么多年，就交了这么个祸害出来。真是让朕失望，非也。王叔，你这个笑是什么意思？鱼儿武功高强，更难得的是，他有一颗侠义之心。他还有一颗天不怕地不怕的狗胆，和一个不怕砍的脑袋。这样的人，朕不敢用。可只有这样的人。才会在关键时刻替陛下挡刀，替你死。你们，你们干什么？放开我！蔡少，雨儿，你干什么？为什么抓他？有人举报。这家酒肆未交确酒钱，奉大人之命特来查抄。冤枉！我冤枉啊！怎么，小杂鱼，你也在这里啊？你带走。
，你们放开我！放开我！我是冤枉的！放开我！我再加一个罪名，卖假酒。走了，小杂鱼。得赶紧回去告诉李姑姑。哎，我有要事，求见紫衣局程上公。没有令牌者，不得出入宫门。滚！这可是你们逼我按着来的。鱼儿武功高强，更难得的是，他有一颗侠义之心。可只有这样的人，才会在关键时刻替陛下挡刀，替你死。又是你个程若愚。上公，刚收到暗报，嫂子被将机营的人给抓了。当日我将鱼儿送到那儿，就已决定彻底放弃那儿。你嫂子不是说，全部收整干净了吗？我担心嫂子一个无知妇人，熬不住酷刑，说漏了嘴。她能说漏什么嘴？当年玉娘几个在九肆赞助过，玉娘还被地痞调戏，虽说是八年前的事了。那个地皮也被我们灭了口，但是也禁不住有人刻意去查呀。你哥哥走了三年了，是，不如真烈到底。随先夫去了吧。是。他是来找程曦的。对了，那个好了。还差些许，再有三日可成。八年磨一剑，也不知道磨的行不行。什么时候才能真正上阵？九百人反复淬炼，胜得这三百个，人人可以一挡十。以一挡十还不够，要做到像当年的公孙大娘那样。你这孩子呀，也太莽撞了！这要是晚一刻出生啊，你可就成死人了。我不是着急吗？蔡婶她，嫂子的事我已经知道了，已经知道了。那我快想办法去救她呀。你说刚才还有个人？嗯，不过我不知道他是谁。你们都听到了多少？啊？听到了什么？听不清。真的？嗯，虽然听得到两个人说话，但是我们离得很远，所以什么都听不清。鱼儿，你再想想，那个尾随你来的那个人，他有什么特征
，他的气味非常特别。啊，难道是他？谁？之前在政府，还有在绛旗营与我交过手的蒙面人。八年磨一剑，也不知道磨的行不行。什么时候才能真正上阵？九百人反复淬炼，剩得这三百个，人人可以一挡十。三十六人，城西。你果然不可信。裘胭脂，你来做什么？蔡婶被你带到哪儿去了？你到底要怎么样才能放她？蔡氏已经死了。什么？你收押入狱后，半夜暴毙而亡。你为什么要杀他？我还没有问到我想问的，我怎会舍得他死呢？这到底是怎么回事？你到底有什么目的？我想知道三件事：一，陛下为何会来蔡氏九肆；二，刺客为何两次选择在此地动手；三。将刺客灭口的人，又是谁？究竟目睹了所有刺杀案的你，难道不想知道答案吗？告诉我蔡婶的死因。毒杀，谁做的？这是什么？杀蔡氏的人，就藏在此处。你为什么把这么重要的事情告诉我呢？你欠我一份人情，现在是时候还了。找出刺客，他们跟光武一案必有联系。陛下，恭喜陛下，剑术又精进了。是吗？可朕倒是觉得一直停滞不前。其实叫你过来，就是想让你想想办法，看如何突破。射死物，对于现在的陛下而言太容易了，不如换成活物。活物？什么活物？令死囚举着剑把奔跑。陛下觉得如何？主意倒是不错。不过呢。死囚大多都是不会武功的，倒不如换成紫衣局的人。朕练剑术，紫衣局练功，一举两得。陛
下恕罪。不愿意。三十六名宫女培训多年，实属不易。他们若连朕的剑都躲不过，如此庸碌，倒不如死了。传朕旨意，从明日起，照紫衣局陪练。上宫，这是真的吗？陛下要我们当剑靶，陪他练剑。陛下开始怀疑我们了。昨夜，跟在鱼儿身后的蒙面人，就是陛下。怎么会？那个蒙面人，他去过正宅，还去过绛旗营。他肯定听到了我们的对话，心中起疑，才会用此法试探我们。那我们现在怎么办？三十六人可欺。但玉贞房的三百人可是多年心血，命他们速撤，未免陛下追查到，加快速度，抹除痕迹。是这是什么？哦，这是陛下近几年狩猎的开支明细。这么多，九钱。朕倒不知，朕狩猎时还喝了这么多酒啊！嗯。哼，真的这么聪明？怎么不自己去查？随随便便扔个本子给我，真当我是傻瓜？哥哥，深更半夜出什么事了？喜儿，陛下不见了。什么？陛下不见了？是。今夜陛下早早就寝，方才我在寻职的时候，发现陛下并不在床上，而且陛下在就寝之前，他……哥哥，究竟发生什么事了？紫衣局的账目，而且也查了自己的。他查了什么？在烈焰湖中，有一笔很大的酒钱开支。希儿，你告诉哥哥，不会是你真的动了手脚了吧？这里，难道就是程西说的那三百人的藏身之地？你请跟你姑姑串通起来，欺瞒于朕。不好，陛下去了玉贞坊，那边的人都撤了吗？还还差一点，不是让你加快了吗？可是。那是三个时辰之前发出的命令，没想到会这么急啊！完了，玉
于正房的死令是：擅入者杀。程曦入局了，很好，准备人马，我们马上出发。你要去吗？姿势体大，你我同行。好。找了一圈，什么也没发现。这是个戏班吗？奇怪，人到哪儿去了？看来只能出绝招了。本姑娘，听说这里演的不错，特来此一看。有人吗？怎么？难道他不知道这是何地？懂一二，要不要跟我比比？敢杀人不敢应战，一群缩头乌龟！说过，这次我一定要赢你。来人了，怎么办？
二鱼，二鱼，你怎么？你可别这时候犯病。是谁？是谁？你是谁？大人，您看，给我搜！来你怎么样？好点了吗咱们得赶紧想办法离开这里。这里一定有通向其他地方的密道，咱们找找。段日起，跃起，速度紧急三门。段日起，跃起，速度紧急三门，快！是是。这都是陷阱。西南是陷阱。正北也是陷阱，在哪里？神门到底在哪里？少你一把吧。那里就是生门，保护好自己。
能回。他们找到入口了。邱延之。对，他说凶手在这里。凶手？什么凶手？蔡婶死了，延之说凶手藏在这里。难道你没有发现，我们都中计了吗？什么意思啊？螳螂捕蝉，黄雀在后。真的赶紧离开这里，不能被他们发现了。陛下，胭脂暂且不会杀我，一会儿找到机关之后，你先走，我去拖住他们。这里。一定有阵眼所在，必有出路。我们再找找。来几个人，快！是是是。只有这样的人，才会在紧要关头替你挡刀，替你死。你怎么样？有没有受伤？人呢？是迷倒。通向哪里啊？不知道，去那边看看。营主，整个院内空无一人，没人，那是鬼敲的警钟吗？人没了，机关还在，掘地三尺，给我把这东西挖出来！是。是小心。休息一会儿，马上就好，马上就好。行，看来这附近也相对比较安全，我们就在这里休息一会儿吧。
说来也奇怪，刚刚是谁敲的警钟？又是谁放走我们的呢？要是知道是谁放我们走的，可要好好谢谢他。他害你九死一生，你还要谢他？我们这不是也被放出来了吗？再说了，是我们先去闯的玉珍房，他们呢，算是正当防卫吧。天子脚下，公主旧宅，里面还藏了那么一个大杀器。你觉得正当？一个两个可真都出息了。江启影、玉贞房，究竟还有多少是朕不知道的？来。天之除了告诉你，杀蔡氏的人，在玉贞房之外，还说了什么？他还说，阿武背后一定有人指使，那人当年救了他，又把他送进宫，再逼他行刺，居心叵测。你为什么不让我追查阿五一案？还有那几波刺杀你的人，你难道真的不放在心上吗？追查正午，会牵扯出八年前的旧事。正午的确是朕当年故意放走的。是陛下放走阿武的，那也是陛下送阿武进宫的。那倒不是，朕不知道他进会回来找死，必是被人利用。被人利用了，那会是谁呢？不是你该知道的事，就不要再问。知道的越多，就死的越快。自己吃了药才困，傻瓜三百八斤，何人所铸？何人所用？意欲何为？在本宫眼皮子底下玩这种猫腻，吃了雄心豹子胆吗？大人息怒！大人都给我闭嘴！你们真好，号称恒安城内掌控一切的将气营，竟然一无所知！要你们何用啊？啊！当初本宫从洗马开始，那可真是如履薄冰，步步为营，才有了今天的将棋营。可你们呢？一群废物！来人！自己说，多少下？说，三十。
。哭什么呀，这小生。她是你的好侄女，不知道她怎么样了。陛下，老奴恳请陛下，以后再不能这样偷偷摸摸跑出宫去了，多危险啊！哦，危险？那你可知朕遇到了什么样的危险？陛下，老奴该死，老奴该死，老奴没有别的意思，老奴是说，陛下跟小鱼儿受了这么重的伤，一定是遇到了非常凶险之事啊，陛下呀、啊，老奴真的没有别的意思。去劝太医。陛下，此时万万不能宣太医啊，否则陛下昨夜出宫的事情就瞒不住了。算了，朕自己来。你去取一些上好的伤药，在外面守好，别让任何人进来。是。就这么想当，真的直接人。撤的太匆忙，留下太多痕迹。幸好有人敲钟示警，才让姑娘们平安撤离。现在想来，从菜市被抓起。就一步一步的走进了对方不好的局中，奴办事不利，罪该万死。我们都小看了邱延之。不过陛下在玉珍房，并没有发现什么，所以上宫还是装作不知情的好。那么大一个八卦阵，知情是罪，不知情是无能。他既已起疑，迟早会查清楚的。我一味否认，失了圣心才最可怕。与其坐以待毙，不如主动出击。我去跟陛下坦白。继续到外面守着。是。怎么了？这么紧张干什么呀？这是疗伤，况且你也没什么可看的。弱不禁风，瘦瘦干干的。你以为陛下想看见什么呀？想多了吧你。
一个执剑人，这么点小伤就受不了了。忍一忍啊，好了。陛下，紫衣局呈上供求见。你让他在外面先候着，马上就好。是要不还是？我没事。除了剑和衣服外，还从玉贞房的井里捞起了一些梳子、配饰、浮尘碎等物，但都已被水浸泡到什么痕迹都没有了。谁说什么痕迹都没有？珍珠的产地，镶嵌工艺。哪家铺子打制的？还有这切口，分明是剑锋削断所致。然而剑道一半利剑，所以这珠子一半断的干脆，一半强行掰夺。使剑者应是女子，与我对战，应过不了五十招。但若是三百个这样的女子，与你对战。三百个，好汉不吃眼前亏，那我只能先逃了。女子天性爱美，生死相搏时还带头饰的，逃难时也不会例外，按这个线索去查。是，张希大人。你来做什么？这是什么？这是真正的紫衣局名录如何解读啊？顾亲十三徽，只带十三人，执法标记着他们的行动。比如这个明石沟寺，看似是无名指安在石灰上，中指沟四线，其实指的是石灰杀死了四人。所以，紫衣局另有暗部势力之事。你一直隐瞒着朕。奴没有隐瞒，而是遵从先帝遗旨。哦，你说是皇兄让你这么做的？是。朝露之变后，先帝被求子良软禁，胆有作为，便私下命奴挑选有练武天赋的女童，重建紫衣局。这事，陛下也是知道的。朕确实知道，但皇兄可没有让你再建一个玉贞房啊！长明宫内全是宦官耳目，千人之数过于庞大，未免引起裘子良注意，只能一点点的筛选出优秀的孩子，送往宫外训练。是吗？那这是上位之后。你为何不如实交代？先帝有言：若新帝有鸿鹄之志，可辅佐之。若是
，若是认贼作父，孱弱无能，便要另立门户，是吗？奴不敢，奴不说，一是先帝之命，二是奴无能。至今玉贞房三百四十，别说跟陛下相比，就是比鱼儿好的也寥寥无几，实在不堪重用。那三百人现在在哪儿？出了城，往岐山暂避。那前夜之事，是求胭脂的离间计。